అపురానికి కూడా ఎలిజిబిలిటీస్ ఉన్నాయంటావా నువ్వేం చేస్తున్నావే అతను చెప్పిన స్టోరీలో అయితే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ లో త్రీ డేస్ అయినా రొమాన్స్ ఉంది మన స్టోరీలు రెండు రోజులు కూడా లేవు కదా అదేంటే లాస్ట్ టైం నా బర్త్డే మర్చిపోయా తల్లి నువ్వు ఆ జోలికి వెళ్ళొద్దు బ్రదర్ నాకెందుకో ఇక్కడ నుంచి కత్త వినడం కరెక్ట్ కాదనిపిస్తుంది ఎక్కడ డ్రాప్ చేయాలో చెప్పండి చేస్తాను నో నువ్వు కథ చెప్పు బా చెప్పిన దాంట్లో విషయం ఉందనిపించింది తను నా గురించి చెప్పింది కరెక్ట్ అనిపించింది నాకు పెళ్ళంటే ఏంటో తెలియదు వచ్చే అమ్మాయి నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలో కూడా తెలియదు అరే నాకు నా గురించి కూడా తెలియదు ఇక మీదట మందులో ఉండకూడదు అనుకున్నాను నేనేంటనేది నాకు తెలియాలి చెప్పాను హే ఓ ఆట ఆడదామా బానే వాడుతున్నారు కానీ ఇంకొక డైమెన్షన్ ఉంది మా కంపెనీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ మాత్రమే చూసారు మా స్టాఫ్ ఎఫర్ట్స్ కమిట్మెంట్స్ చూడలేదు వీ కెన్ చేంజ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ అది మా కంపెనీ డెప్త్ వీ వాంట్ టు డూ గుడ్ బిజినెస్ కాఫీ ఒక వర్డ్ కాదు టేస్ట్ right mana company the future company to tie up is uh is tie up thank you thank you congratulations party edi we need a party man phone ostundi ipude maatadu ostundi హలో ఏంట్రా యుఎస్ లో చిన్ను అనే అమ్మాయిని కలిసావా అవును నీకెలా తెలుసు అదో కంపెనీ టాప్ మ్యాటర్లే అమ్మాయితో కాఫీ కూడా తాగేవంట తాగడం ఏంటి అమ్మాయితోనే తాగిపించాను ఇప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా కాఫీ తాగడానికి మన ఇంటికి వచ్చారు అవునా జోక్ చేయకు జోక్ కదా హర్ష సంబంధం మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ సంబంధమా సంబంధం ఏంటి నీకు నచ్చిన సంబంధం నేను ఓకే చేయలేదు ఇది మన ఇంటికి వచ్చిన సంబంధం అని ఓకే చేస్తున్నాను నాన్న నువ్వు పెళ్లికి రెండు రోజులు ముందొస్తే చాలు సరే విన్నది నిజమేనా Ha <laughs> ha!
ఒక్క మీటింగ్ లోనే అమ్మాయిని పడగొట్టేసి పెళ్లి దాకా తీసుకొచ్చేసావు నువ్వు సూపర్ బ్రదర్ కంగ్రాచులేషన్స్ ముందు నీ జోక్ లాపి అతను చెప్పేది విను నువ్వు చెప్పు బ్రదర్ లైఫ్ పార్ట్నర్ తో ఎలా బ్రతకాలో విభాగ్ తెలిసినట్టు వేరే ఎవరికి తెలియదనిపించింది ఎలాగైనా విభానే నా లైఫ్ పార్ట్నర్ గా చేసుకోవాలని ఫిక్స్ అయ్యాను నువ్వు ఫిక్స్ అయ్యావు సరే కానీ మీ వాళ్ళు ఒప్పుకోవాలి కదా వాళ్ళకంటే ముందు విభాన్ ఒప్పించాలి మా వాళ్ళకి రెండు రోజుల ముందు వస్తానని చెప్పి పది రోజుల ముందు విభాన్ కలవడానికి హైదరాబాద్ బయలుదేరా ఏదంటే ఫస్ట్ మీ ఇంట్లో చెప్పరా ఏం చెప్పాలరా ఈ పెళ్ళి వద్దంటే వెంటనే చెప్పేయచ్చు నాకేం కావాలో చెప్పాలి కదరా మరి ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయికి నేను కరెక్ట్ కాదని చెప్పాలి కదరా అన్నిటికీ సమాధానం విభాని హాయ్ ఆంటీ ఎవరు గుర్తుపట్టని చూద్దాం లేదే విభాన్ కలవాలంటే తనిక్కడ లేదు ఎప్పుడొస్తుంది రాదు ఇంట్లోంచే వెళ్ళిపోయింది ఏమైందండి ఆయన మీద పెట్టిన కేసు ఎందుకు వాపస్ తీసుకున్నారో తెలుసా నానా చేసిన గొడవ చాలు కేసు వాపస్ తీసుకో మాట్లాడిన మాటలన్నీ నేను చెప్పినవే వదిలేసి అక్కడి నుంచి మొదలైంది తండ్రి కూతుర్ల గొడవ ఒక అబ్బాయి అలాంటి మాటలు అంటేనే అందరు అలా చూస్తారే అలాంటిది ఒక అమ్మాయి అంటే ఉమ్ముతారు అసలు వాట్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ యూర్ మ్యారీడ్ లైఫ్ అని అడిగితే ఐ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ బూడ్ దిస్ నాన్ సెన్స్ అంటావా ఏమిటి నీ ఉద్దేశం పాతికేళ్ల నుంచి కాపురం చేస్తున్నారు కదా బట్ నువ్వు చెప్పు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలో ఒక మంచి సంబంధం తెచ్చి నీకు పెళ్లి చేద్దాం అనుకున్నాను నీకు అర్జెంట్ గా పెళ్లి చేయాలి అయితే స్విగ్గీలో ఆర్డర్ ఇస్తావా ఏంటి ఆయన సంబంధాలు తేవటం అది రిజెక్ట్ చేయటం అదేమో ఆయన మీద చూకులేయటం ఆయన ఏడుపు చూడాలి ఆఖరికి విభాని ఒక అబ్బాయిని సెలెక్ట్ చేసింది అమ్మయ్య నా కూతురికి పెళ్ళైపోతుందని తెగ సంతోషపడిపోయాను మళ్ళీ సడన్ గా ఏమైందో తెలీదు వీడు కరెక్ట్ కాదు అంది ఇంకేముంది అసలు నువ్వేం ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నావని ఆయన గొడవ ఎక్కువైపోయింది దీన్ని జోకులు తగ్గిపోయాయి ఆయన పోరు భరించలేక అసలు పెళ్లే వద్దనుకొని ఇల్లు తెలిపెట్టెళ్ళిపోయింది బాబు మళ్ళీ నువ్వెందుకొచ్చావో తెలియదు కానీ నా కూతురు ఇంకోసారి బాధను భరించే స్థితిలో మాత్రం లేదు చూడండి అండి విభాని ఎంత సంతోషపెట్టగలుగుతాను ఇప్పుడు చెప్పలేను కానీ ఖచ్చితంగా బాధ మాత్రం ఎప్పటికీ పెట్టను నీ అమ్మాయి ఇంటికి వస్తుంది చేసుకోను అంటే అర్థం కదా
ഞാൻ ഒരു ജയിലിടാ ഫിക്സ് ആവണ്ടേ